good evening friends of icip academy nam epo second lesson pricing of products and services in various forms of markets paakrom pricing strategies nu sonna first nam different kinds of pricing purinjikanum first one is cost plus pricing cost plus pricing nu solradhu இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரைஸிங் மெத்தட் இதில் என்னன்னா அந்த ஒரு ஃபேம் உற்பத்தி பண்ணுற காஸ்ட்டு கூட ஒரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்குன்னு ஆட் பண்ணி இது ரெண்டையோட டோட்டலை செல்லிங் ப்ரைஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரைஸிங் நேம்லேயே இண்டிகேஷன் இருக்குது காஸ்ட்டு காஸ்ட்டோட ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் காஸ்ட் ப்ளஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ராஃபிட் தான் ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி செல்லிங் ப்ரைஸாக வச்சா அது காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் லிமிட் ப்ரைஸிங் லிமிட் ப்ரைஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் ஒரு மோனாபுலிஸ்ட் அதாவது ஒரே ஒரு ஆள் அவர் மட்டுமே வியாபாரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலவரம் இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டில் நியூ என்ட்ரி ப்ரொடியூசர் யாரும் உள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவரே ஒரு ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் வச்சு ப்ராஃபிட் இல்லாமல் போகிறத அவாய்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரைஸை மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு ஆர்டினரி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணார்னா அதுக்கு பேர் லிமிட் ப்ரைஸிங் இது வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை விட லோவராக இருக்கும் நாட் ப்ராஃபிட் இல்லை ப்ராஃபிட்டே இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை இல்லாமல் பார்க்குற அந்த ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் பெனட்ரேஷன் ப்ரைஸிங்னா இது நியூ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு மார்க்கெட்குள்ளே வர்றதுக்காக கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுற பண்ண ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸுக்கு பேர் பெனட்ரேஷன் ப்ரைஸ் தட் இஸ் ஃபார் தெம் டு என்ட்ரி இன் டு த மார்க்கெட் மார்க்கெட்குள்ளே அவங்க முதல் வந்துடணும் வந்து செல்லர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணி செல்லிங் ஆரம்பித்த பின்னால் ஸ்லோவாக அந்த விலை ஏற்றங்கிறதே தெரியாமல் விலை ஏற்றும்போது அவங்க இன்கம் ஆன் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரியான ப்ரைஸிங்க்கு பேர் பெனட்ரேஷன் ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொன்னால் அந்த ஒரு டிமாண்ட் எந்த மார்க்கெட் எந்த ஏரியா எந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஓப்பன் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்து அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் வைக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் ஒரு ஒரே ப்ராடக்ட்டுக்கு வைக்கிறதுக்கு பேர் ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேரியேஷன் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி வேறு மாற்றி வைக்கிறதுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரைஸிங் இப்போ சைக்கலாஜிக்கல்னா இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது கன்சியூமரை வாங்குறதுக்கு இப்போ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபான்னெல்லாம் பார்க்குறோம் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லெஸ் தேன் டூ ருபீஸ் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போடும்போது அந்த ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஃபைவாக இருக்கும்போது ஓ இட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேறஸ் ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட்னு பார்க்கும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் தான் அப்போது ஏதோ ஒரு பெருசாக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கம்மியான மாதிரி நமக்கு தோணுது ஸோ தட் சைக்காலஜியை இன் டெம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரைஸிங் வச்சா தட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் டைனமிக் ப்ரைஸிங் டைனமிக் ப்ரைஸிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரைஸிங் எப்போப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணுமோ அப்போ பார்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது திடீர்னு மார்க்கெட் டவுன் ஆகும்போது குறைக்கிறது இது ஆக்சுவலாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் இன்டர்நெட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் தான் இது நடி நடக்கும் அந்தந்த கஸ்டமர்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ஸை மாற்றி ஒரு கஸ்டமைஸ்டு ப்ரைஸிங்காக போடுறதுக்கு பேர் டைனமிக் ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் இங்கே வந்து ஆலிகோபஸ்டிக் நிறையா பயஸ் செல்லர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு டாமினன்ட் ப்ரடாமினாக இருக்கிற ஒரு லீடர் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸுக்கு எல்லோரும் பின்னால் போகிறது தட் இஸ் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் நெக்ஸ்ட் இஸ் டார்கெட்டிங் ப்ரைஸ் டார்கெட்டிங் ப்ரைஸுங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஒரு இடத்துல அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அந்த ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னை இவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணும்போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வரணும்னு அந்த ரேட்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது டார்கெட் ப்ரைஸிங் இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃபன் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸு கேஸ் கம்பெனி இது மாதிரி வைப்பாங்க இதில் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம ச இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் 
அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த ரிட்டர்னை நம்ம இத்தனை குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இது மேலே எவ்வளோ ஏற்ற முடியும்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு சப்சார்ப்ஷன் ப்ரைஸிங் எல்லா காஸ்ட்டும் அதில் அப்சர்வ் பண்ணி அது ஒரு ப்ரைஸிங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னா வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கும் அதிலே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்லேருந்து ஒரு ப்ரொப்போர்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க ப்ராஃபிட்டோடது எடுத்திருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதுக்கு வைக்கிறது தான் அப்சார்ப்ஷன் இது மோர் ஆர் லெஸ் உங்கள் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரைஸிங்கோட ஒரு ஃபார்மாக தான் இருக்கும் ஹை லோ ப்ரைஸிங்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரைஸ் ஹையஸ்ட் ப்ரைஸாக அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஆஃப்டர் அதுக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் இல்லை ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை கொண்டு வந்தால் இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் இதில் வந்து இப்படி அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஃபினாமினாலாம் கொடுத்து அதை அதை ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி வாங்க வைக்கும் போது கொஞ்சம் லோ பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறது அது வந்து ஹை லோ ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் ப்ரைஸிங்கிறது வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் செட்டிங் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்து அந்த ஒரு அமௌண்ட்டை எடுத்து அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸாக யூஸ் பண்ணுறது இது ஒரு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இது தான் காஸ்ட் ஆகுது தௌசண்ட் அண்ட் டென்த்து யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஆகுதுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டை தௌசண்ட் அண்ட் டென்னுக்கும் சேர்த்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறது தட் இஸ் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ மீனிங் ஆஃப் மார்க்கெட் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் மார்க்கெட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் மீட் ஈச் அதர் ஒரு பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஹேப்பனிங் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மார்க்கெட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டுன்னு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ஏரியா பார்க்குறோம் தட் இஸ் த சுச்சுவேஷன் எங்கே இருக்குங்கிறத பொறுத்து அப்போ அதில் வந்து நம்ம பார்க்குறது லோக்கல் மார்க்கெட் நேஷ்னல் மார்க்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் மூணு டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் பார்க்குறோம் லோக்கல் மார்க்கெட்டுங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேர் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் எங்கே பண்ணுறோமோ அங்கேயே விற்கிறோம் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் நடக்கும் ஹார்வெஸ்ட் எங்கே பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துலே தேல் பி ரெடி டு செல் இட் அது லோக்கல் மார்க்கெட் நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுங்கிறது வித் இன் த கண்ட்ரி அங்கே அங்கே அந்த ப்ராடக்ட் அனுப்பி அதுக்கு லைஃப் டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த வித் இன் த கண்ட்ரி வேரியஸ் ஏரியாஸில் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விற்க வைக்கிறது நேஷ்னல் மார்க்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுங்கிறது இட் இஸ் அ மார்க்கெட் வேர் வேர்ல்டு வைடு எங்கேனாலும் இதை அனுப்பிச்சி சேல் பண்ண வைக்கிறது இதுக்கு லைஃப் டைம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த மா மாதிரி ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் இந்த இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு சூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் எலமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஷார்ட் பீரியட் லாங் பீரியட் ரொம்ப சின்ன காலத்துக்கு ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ணுறோம் அதில் ப்ரைஸிங் பண்ணுறோன்னா அது ஷார்ட் பீரியட் வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஷார்ட் பீரியட் மிட் கொஞ்சம் நெய்த டூ ஷார்ட் நார் டூ லாங் லாங் பீரியடுங்கிறது எ வெரி பிக் மார்க்கெட் period is very long like the product will be sold for a quite very long time on the mari irukadhu long period market adutha on the basis of the competition seller and producer and the firms irukra participation poruthu and the market classify pannona that is uh, two type perfect imperfect perfect competition gerudhu vera regular good marketing system exists imperfect gerudhu just opposite இப்போ இதில் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுங்கிற ஹெட்டிங்கில் நம்ம பார்க்குறோம் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுங்கிறதுல வந்து நியூமரஸ் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க தெரியா தெர் வில் பி டூ மெனி பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் அந்த பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் எப்போ வேணால் உள்ளே வந்து எப்போ வேணால் போகலாம் ப்ராடக்ட் ஒரே மாதிரியான ப்ராடக்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் மார்க்கெட்டில் அக்சஸ் இருக்கும் யார் வேணால் ஈஸியாக போக முடியும் அத்தனை பேருக்கும் அதில் இருக்கிற அந்த நாலேஜ் தெரியும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்டு அ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டெண்டன்சி ஃபார் த சேம் ப்ரைஸ் டு பி பெய்டு ஃபார் த சேம் திங் இன் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஒரு பொருள் அந்த மார்க்கெட்டில் எந்த இடத்துல வாங்கினாலும்
பர்ஃபெக்ட் காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எடுத்துட்டிங்கன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் அங்கே ப்ரொடியூசர்ஸ் கொண்டு வந்து பொருளை விற்க வர்றவங்களும் நிறையா பேர் இருப்பாங்க தர் வில் பி டூ மெனி பீப்புள் செல்லிங் த சேம் ப்ராடக்ட் அந்த பயர்ஸும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இதில் யாரும் ஒத்தரும் வந்து அந்த ப்ரைஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த செல்லர் கொடுக்குற டிமாண்டை வச்சு அந்த ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் ஆகும் ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரைஸை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டோட ஃபஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் கமாடிட்டிஸ் லைக் த ப்ராடக்ட் வில் பி சிமிலர் வித் ஆல் த செல்லர்ஸ் ஒரே மாதிரியான பொருள் தான் ப்ரா பிராண்ட் இருக்கும் வேறு வேறு நேம் இருக்கும் அது வந்து நம்பர் வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் பட் பை டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸாக இருக்கலாம் தட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் கமாடிட்டி ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் போத் பையர் அண்ட் செல்லர் வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க செல் பண்ணணும்னு நினச்சப்போ உள்ள வரலாம் செல் பண்ண நிறுத்துறப்ப வெளியில் போகலாம் பையர் வாங்கணும்னு நினச்சப்போ உள்ள வரலாம் இல்லைனா இல்லை அந்த மாதிரியான இடத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா இண்டிபெண்ட் என்ட்ரி இண்டிபெண்ட் எக்ஸிட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் காம்படேட்டிவ் காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட் அதுக்கு அது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இதில் வந்து ஃபார்ம் நார்மல் பா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதில் வந்து காம்படிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போவாவது லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபார்ம் வந்து வெளியில் போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல எங்கே வந்து எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் அதே ஃப்ரீ எக்ஸிட் அண்ட் என்ட்ரி இருக்க முடியுமோ அங்கே தான் இந்த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் நிறைய ஆகாது ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ரைஸோடு அந்த காஸ்ட் ஆட் ஆகி தான் வரணும் அப்போ சின்னதாக இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இடத்துல தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனாக இருக்கும் அதனால் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கஜ் அது ஜாஸ்தியாக காஸ்ட்டில் ஆட் ஆகி இருக்காது இந்த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் நெக்ஸ்ட்டு பயர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ பர்ஃபெக்ட் மா மார்க்கெட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பயர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அடுத்தது ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் நெக்ஸ்ட் மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டு தென் ஆஃப்டர் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஸோ தீஸ் ஆர் தி பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இங்கே இந்த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ஈக்லிப்ரியம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்மோட ஈக்லிப்ரியம் அப்படின்னு சொல்கிறது கான்ஸ்டன்ட் பொஷன் ஆர் அன்சேஞ்சு பொஷன் இருக்கிறது தான் ஈக்லிப்ரியம் பொஷன்னு சொல்கிறோம் எப்போ அது மேக்சிமம் அவுட்புட் போடுமோ அப்போ வந்து அதுக்கு மேக்ஸ் ஒரு ஈக்லிப்ரியம் பொஷன் வருதுன்னு அர்த்தம் மேக்சிமம் அவுட்புட்டும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஈக்லிப்ரியம் ப்ரைஸும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் போது அந்த ஃபார்ம் வந்து பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டில் ஈக்லிப்ரியம் அட்டை அட்டைன் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் சொன்னோம் ஒன்று வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவென்யூ அந்த ஒரு கா கண்டிஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது மார்ஜினல் ரெவென்யூவை ஃப்ரம் பினீத் அண்டர்நீத்லேருந்து கட் பண்ணும் இப்போ இந்த அந்த ஃபிகர் வந்து பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் எயிட்டி நைனில் இருக்குது ஓ எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் அவுட்புட் இருக்குது ஓ ஒயில் காஸ்ட் ரெவென்யூ ப்ரைஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே ஓஎம்ங்கிறது ஒரு அவுட்பு அவுட்புட்டோட குவான்டிட்டி ஓஎம் ஒன் டினோட்ஸ் அனதர் அவுட்புட்டோட குவான்டிட்டி இப்போ இங்கே காஸ்ட் ரெவென்யூங்கிறது மார்ஜினல் ரெவென்யூ கவ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ஓஎம் யூனிட்டில் கொஞ்சம் டிக்ளைன் ஆகி நல்லாவே ஸ்லோப் டவுன் ஆகி திருப்பியும் மேலே வந்து ரீச் ஆகும்போது ஓஎம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக ஓஎம்முக்கு என்ன காஸ்ட் வருதோ அதே காஸ்ட்டு வந்து மேலே போகுது அப்போ அந்த மார்ஜினல் ரெவென்யூ கேர்வை மார்ஜினல் காஸ்ட் கேர்வ் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஸ்லைட் ஆகி கீழே வந்து கீழேருந்து மேலே போகும்போது க
the curve cuts the marginal revenue cost from beneath underneath appo inge vande om1 is the uh, maximum equilibrium price ena quantity yum maximum output kudukrom cost um and the cost cover aagudhu appo even ngra point la namma total cost and the cost and the revenue price match aayi adukku maximum output ah nama reach pandrom மார்ஜினல் ரெவென்யூ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இடம் அதுவாக தான் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஈக்லிபிரியம் ப்ரைஸ் இப்போ இந்த ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் த ஃபார்முங்கிறத நம்ம ரெண்டு ஈக்லிபிரியமாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம் ஈக்லிபிரியம் அடுத்தது லாங் பீரியட் ஈக்லிபிரியம் ஷார்ட் பீரியட் ஈக்லிபிரியம்ங்கிறது நம்ம வந்து அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இல்லைனா லாஸ் ஆகிடும் பட் அந்த லாங் பீரியடில் வெறும் நார்மல் ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் ஸோ த நெக்ஸ்ட் அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்னால் என்ன நார்மல் ப்ராஃபிட்னால் என்னங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வாய்ஸ் மெசேஜில் ஐ வில் டீச் யூ சில்ட்ரன் தேங்க்யூ